，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。前几天写逼鬼桌，聊到了导演王晶与老演员冯翠凡。众所周知，王晶纵横香港演艺圈多年，参与创作的电影多达三百部，更一手发掘了众多明星大腕。不论大众如何评价他的电影，但不可否认的是，王晶在香港娱乐史上的地位。除了是最卖座的商业电影导演外，王晶在香港影坛是出了名的大炮，以敢于炮轰著称。此前王晶与冯翠帆的骂战，只能算是小打小闹。王晶炮轰过的名人大腕数不胜数，比如香港影坛公认的大哥成龙。1992年，成龙出演王晶执导的电影《城市猎人》，结果开拍期间发生矛盾，成龙对于王晶的恶俗喜剧风格十分不满。以至于两人至此决裂。电影上映后大获成功，但王晶立刻找来李连杰拍了一部电影《鼠胆龙威》，在片中借由张学友饰演的武打明星龙威一角，各种挖苦讽刺原型人物成龙。王晶的另一段骂战，是与香港影坛另一位大导演尔冬升之间长达二十多年的恩怨。1996年，尔冬升拍摄电影《色情男女》，结果被王晶认为。此片有意影射他与邱淑贞的恋情，向来不饶人的王晶自然不肯善罢甘休。两年后又拍了一部讽刺尔冬升与影后张曼玉恋情绯闻的电影《爱在娱乐圈的日子》作为还击。作为影片原型人物的尔冬升就曾公开表示，那部电影是王晶为了气我拍的。他认为我拍的电影中有一段是在影射他和邱小姐邱淑贞的事。这部《爱在娱乐圈的日子》。在当年不算成功的作品，但绝对算是一部大胆敢拍之作。影片直接将视角对准了香港娱乐圈的女明星八卦和各种丑闻。电影中的每个角色皆有原型，除了张曼玉与尔冬升的情史外，还有钟镇涛因妻子张小慧拜金出轨而离婚，吴君如与鸡圈大佬的蕾丝恋情，叶玉卿为成名牺牲自我连拍三部电影等等，可以说都是非常戏精的重磅新闻。本期被遗忘的港片。借这部电影来聊聊香港电影当年的娱乐八卦史，《爱在娱乐圈的日子》上映于1998年，编剧和监制都是王晶。电影在当年只上映了14天，票房440万，名列当年排行榜第30位。1982年，大导演李汉祥在邵氏时期拍了一部讲述片场厌世八卦的电影《三十年戏说从头》，故事取材自李汉祥在当时报纸上发表的专栏文章。文中写的竟是李大导演影三十年以来的见闻，各类八卦典故、轶事趣闻，信手拈来拼凑而成。电影版《三十年戏说从头》在李汉祥的风月宇宙中不算成功之作，但观众对于明星绯闻八卦的窥私欲却是乐此不疲的。后来，香港电影圈出现了不少讲述香港电影圈逸文的作品，王晶也是在此潮流下的跟风者，也因此。爱在娱乐圈的日子可以说是王晶自己的三十年戏说从头，只是离导演讲述的都是六七十年代的荧幕八卦，而王晶则将视角对准香港娱乐业最繁荣的九十年代，大胆揭开那些女明星背后的丑闻密室。电影讲述了六位在香港娱乐圈的女明星的经历，每个角色都有其现实原型，主演阵容包括了朱茵、陈法蓉、周海媚、张惠仪、孙家军、杨嘉玲。陈景洪、张景成等演员，电影中戏份最多的是女主角朱茵。当时朱茵也在戏路转型时期，跟导演王晶合作了几部牺牲自我的电影。而陈法蓉也是王晶的御用女演员，她在片中颠覆形象，饰演了一位中性打扮的鸡圈大佬，和朱茵一起演情侣。另外三位女主角周海媚、张惠仪、孙家军都不用过多介绍。相较而言，电影中知名度较低的是杨嘉玲，出演过王晶监制的《官人我要》《伟哥的故事》等电影，表演风格比较大胆出位。再说故事，编剧王晶在影片中用化名演绎的方式爆出了很多娱乐圈的著名猛料。影片的核心人物是朱茵饰演的女孝心如意，她是一位性格开朗活泼，却常常需要在电影中扮丑出镜的喜剧演员。她在生活中有一名做偶像歌手、留着一头长发的男友。路德米如意全心全意的爱着男友，可男友却很嫌弃如意。当记者发现两人的地下恋情后，男友立刻撇开关系，否认与如意交往。如意在遭受打击的时候
遇到了影片的另一位女主角，陈法荣饰演电台总监严秋。如意在录制电台节目时，遭到打来电话的观众的恶毒嘲讽。失落之际，严秋主动站出来替如意发声，如意对此十分感动。然而，严秋其实是一位鸡圈大佬，想和如意发展成恋人关系，如意一开始对此表示拒绝。但却遭到了歌手男友的抛弃，而严秋却无微不至的关心着如意，让内心受伤的如意十分感动，因此投入了严秋的怀抱。电影中的如意与严秋，是在影射吴君如与香港商业电台主席庾澄。至于那位留长发的偶像歌手男友，其实就是杜德伟。庾澄因常常中性打扮，并和多位娱乐圈女星有过交集，而成为香港娱乐媒体的常客，除了与吴君如的绯闻外，与于称有过交集的女星还包括钟楚红、女星于丽、中日混血演员上山诗娜。此外，于称现在的交往对象是赌王千金和超琼。回到电影的故事中，女主角如意因为人缘好，在娱乐圈认识不少女演员朋友，其中最要好的就是周海媚饰演的影后美琪。美琪是被大哥力捧过的女演员，后来又参演众多文艺片，拿了很多大奖。在生活中。他有一位交往多年的导演男友高升，只是高升却有着严重的大男子主义，喜欢干涉美琪的一举一动。此外，电影中还特别交代，高升非常喜欢赛车，并且坚持当时追求商业娱乐至上的香港影坛拍写实片。美琪不满男友高升干涉自己的生活，就在此时，邂逅了自称是他的影迷的富商唐先生。唐先生出手阔绰，对美琪展开狂热追求。美琪与高升分手后。很快就与唐先生交往，单纯的美琪还将自己手里的财产交给唐先生拿去做生意，却没想到被骗财骗色。电影中的美琪与高升，影射的是张曼玉与尔冬升，两人于1987年相恋，但这段恋情只维持了三年。美琪其实就是张曼玉的英文名字，分手原因也确实与尔冬升爱车如命、经常赛车有关。张曼玉曾公开表示，尔冬升的真爱是车。不是我。场外话题： 1 9 9 3年，张曼玉邂逅地产商人宋学琪。彼时，宋是香港有名的青年才俊，而张已是炙手可热的女明星。确定恋爱关系后，张曼玉大力支持他的事业。谁知后来爆出，宋在经济上遭遇大问题，张曼玉毅然拿出自己积攒多年的一千万，投入到宋的公司。1995年，宋的公司倒闭。张曼玉的积蓄也被亏空，为东山再起，宋学琪另攀上一位富家千金。张曼玉的爱情与金钱血本无归。电影的另外三位女主角戏份不多，但影射揶揄更加明显直白。张惠仪饰演的温馨是亚姐选美出身的电视艺人，但在电视台的演艺道路一直不温不火。她喜欢逛名牌店，找有钱的男人给自己刷卡买衣服，但打了电话。一直到商店下班也没人来，他认为是自己名气不够，因此更加想红，为此决定做隆胸手术，靠身材搏出位，并对外宣称会突破尺度，一口气接拍三部电影，从此人气大涨，片酬飞升，并最终嫁给了一位美国富商。这个角色是在影射叶玉卿，孙家军饰演的角色，外号叫做丙嫂，丈夫阿炳是知名乐队的成员，但她却是个超级拜金女。总是喜欢大手大脚花钱，还唆使老公炒楼，最终导致败光明星老公的全部身价。不仅如此，丙嫂还经常与有妇之夫搞不伦恋。最离谱的是，竟然在对方妻子吃下安眠药入睡以后，就在同一张床上乱搞，最终被曝光，导致身败名裂。不用猜，丙嫂就是在影射钟镇涛的前妻张小慧。电影的最后一位女主角叫做小红，原来是个十八线歌手。结果遇人不淑，遭到前男友出卖后，后又惨遭公司雪藏，最终在一位职业妈妈桑的介绍下，被迫去东南亚沦落风尘，成为富商的玩物。就电影本身而论，爱在娱乐圈的日子，只能算是一部蹭热度博眼球的王晶式烂片。影片的情节拼凑感太强，几个女主角之间的故事线被强行糅合在一起，可惜每一段情节都没有讲好，导致全片宛如流水账。除了一些大胆争议情节和场外绯闻八卦外，电影实在没有多少记忆点。演员方面，朱茵想要在此片中突破戏路，颠覆形象。
但他在片中的表演却是灾难，感觉甚至没有入戏，反倒是陈法荣饰演一位铁替，形象人设让人耳目一新。至于孙家军和周海媚，在此片中完全沦为了花瓶。回到视频开头，王晶拍这部电影的目的是为了讥讽尔冬升，因此他故意在片中安排角色之口，嘲讽他是一个过气武打明星。三流文艺片导演，拍完《爱在娱乐圈的日子》后还不过。王晶又在电视剧《美丽传说》中，继续影射尔冬升与张曼玉的恋情。王晶与尔冬升的恩怨前后纠缠了二十多年。二零零零年时，王晶公开质疑金像奖的选举机制，被不少导演反击。当时尔冬升反应激烈，直称心理不平衡，叫他去死了。但在二零一四年，香港电影导演协会二十五周年的晚宴上，两人居然和王家卫一起合影留念。尔冬升甚至专门发文称，很多人以为我们是敌人，其实我们只是为了狭隘的理念而争执，一切都无伤大雅。之后，王晶在社交也媒体上发文称世纪合照，似乎有意向大众宣告，两人已经冰释前嫌。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。